Olá meus queridos amigos, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, estamos começando mais um vídeo, hoje é dia 26 é, de janeiro de 2021 e hoje nós passamos o dia fazendo a limpa aqui da nossa plantação. Como podemos observar, já está tudo limpinho e eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como estão as plantas e também da gente fazendo essa limpeza. Então acompanha aí, se gostarem, se inscreva no canal, não esqueçam -se de deixar aquele like e compartilhar os nossos vídeos. Como podemos observar aí o fundo, o nosso milho já está ficando bastante bonito. Vamos dar uma passadinha de planta por planta para poder conferir. Pois bem pessoal, hoje é dia de limpeza. O mato começou a crescer e nós vamos aqui fazendo essa limpeza, limpando com a enxada mesmo. Com muito cuidado para poder não cortar os pés. Estamos começando aqui no meio, não tem mato porque não choveu, então o mato só nasce aonde é feito a irrigação. E essa é a primeira limpa. Ainda falta ali para cima, começamos de baixo para limpar a primeira melancia. Depois vamos limpar o restante. bem pessoal, hoje nós passamos o dia todo trabalhando aqui na limpeza, não terminamos, ainda falta um pouquinho, mas aqui nós já limpamos todo o milho, nosso milho está bem bonitinho, não utilizei nenhum defensivo, tudo orgânico e o milho está aí bonitinho, como vocês podem observar, dá para cuidar muito bem só com orgânico, eu tô, estou tô pulverizando aqui o burque, que é da Biocross, que é um inseticida natural, o azurra, que é a base de cloro, é um fungicida, mata vírus e bactéria, controla. E também o Finextra, que é o extrato da casca da laranja e o extrato de nin com óleo, óleo de comida normal e detergente. Estou fazendo as aplicações duas vezes por semana, na segunda e quinta-feira, e está controlando bem. Aqui nessa parte nós ainda não limpamos, vamos ter que limpar. Nós limpamos o milho, limpamos uma parte do milho, uma parte, a melancia toda, a abóbora e a mandioca. Só está faltando o restinho do milho e a parte do amendoim. Vejam só como está também o nosso amendoim. Está bem bonitinho, nasceu bastante. Alguns que não nasceram eu fiz a replanta. Está começando a brotar. Para poder não perder espaço, fiz a replanta. Como podemos ver... Aqui já é replanta, ela está começando a brotar. Amanhã eu vou plantar batata, vou buscar as ramas, conseguir as ramas com um amigo. E amanhã eu farei a plantação da batata. E também se der tempo, amanhã eu vou iniciar é, a plantação das mudas de coco. Em breve teremos vídeo no canal como fazer muda de coco. Eu vou descer ali meus amigos até as melancias. Não se esquecendo também de mandar um abraço para todos os inscritos, todos os meus amigos aí do canal, porque vocês são mais do que apenas espectadores. Vocês são meus amigos, apesar de eu não conhecer todos. Se eu pudesse, eu conheceria todos vocês. Um abraço para todos. Não vou citar nome, da outra vez eu citei, mas eu posso esquecer alguns que sempre deixam comentários. Aqui, pessoal, está a melancia. Aqui só nasceu um pé, ali já nasceu os dois. Como podemos ver, tem algumas formigas aí rodando, mas elas não cortam mais não. A melancia daqui a uns oito dias já vai começar a puxar a rama. Tá pequenininha ainda, ela demora um pouquinho. Logo, logo começa a puxar a rama. E quando a gente menos esperar, já tá produzindo. Daqui 60 dias, já vai ter melancias maduras aqui. É muito rápido. Eu vou descer um pouquinho ali até as abóboras. Essas ruas são de melancias. A abóbora também nasceu bem. Interessante que a abóbora eu plantei por último, mas ela, ela cresce mais rápido do que a própria melancia. Apesar de demorar mais para produzir. 
A melancia por volta de 70, 80 dias até 90. A abóbora demora até 120 dias. Mas a abóbora ela desenvolve bem mais rápido. Já está maior do que a melancia. Olha para vocês verem essa daqui. Já está com uma folhona enorme e está muito bonita. Está dando uma mosca branca. Mas a mosca branca ela só é problema, assim, principal problema quando ela vem acompanhada de um fungo, pois aonde ela pica, o fungo vem e penetra, causando danos à planta. Mas a mosca branca também está bem controlada e o fungo eu estou pulverizando né, o azurra, que é a base de cloro, ele para, ele maneira e a ação deste fungo. Pois bem pessoal. Estamos ficando por aqui, agradeço vocês mais uma vez pela companhia. Quando a nossa plantação estiver toda grande aqui, vai estar tudo verde, vai estar muito lindo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.